குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே டாபிக் போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடு ஓகேங்களா போரான் ஃபேமிலியில் நிறைய பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் ஒன் ஆஃப் த குரூப் தான் போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடு அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பிஎஃப் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் சரிங்களா ஆல்ரெடி நிறைய இடத்துல நீங்கள் இதை படிச்சுருந்துருப்பீங்க இந்த கோஆர்டினேஷன் இதுலலாம் லீவிஸ் ஆசிட் அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ அதோட ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ரைட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா கால்சியம் ஃப்ளூரைடு அப்படிங்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் அதோட போரான் ட்ரை ஆக்சைடை சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட கம்பைன் பண்ணால் நமக்கு போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடு கிடைக்கும் ஒன் செகண்ட் கால்சியம் ஃப்ளூரைடு ஃப்ளோரஸ்பர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதை போரிக் அதை போரான் ட்ரை ஆக்சைடு பி டூ ஓ த்ரீயோட இந்த ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணால் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக ஒரு பவர்ஃபுல் ஆசிடு தேவை தட் இஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த மூணுமே ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப உனக்கு இந்த போரான் அப்படிங்கிறது நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜு தட் இஸ் இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேங்களா தட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கால்சியம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஃப்ளூரின் நெகட்டிவ் சார்ஜு இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த போரானை கொண்டு வந்து இந்த ஃப்ளூரினோட கம்பைன் பண்ணினா தட் இஸ் பிஎஃப் த்ரீ கிடைக்கும் ஓகேங்களா புக்கில் இந்த இடத்துல பி ஹச் த்ரீன்னு இருக்கும் மாற்றிக்கோங்க சரிங்களா பி ஹச் த்ரீக்கு பதிலாக பிஎஃப் த்ரீ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது இந்த கால்சியம் அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் கால்சியம் யாரை போய் அக்செப்ட் பண்ணுது இந்த நெகட்டிவாக இருக்கிற சல்ஃபேட்டு அப்போ கால்சியம் சல்ஃபேட்டு ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் ரியாக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறது யார் யார் தட்ஸ் இந்த ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் எப்போல்லாம் ரெண்டு மீட் பண்ணதோ தட் இஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் கிளியர் இப்போ நமக்கு பிஎஃப் த்ரீ கிடச்சிருச்சு போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடு அனதர் ப்ரிப்ரேஷன் அதே போரான் ட்ரை ஆக்சைடை எடுத்து கார்பன் ப்ளஸ் ஃப்ளூரினோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ஓகேங்களா கார்பன் ஃப்ளோரினோட தட் மீன்ஸ் நான் மெட்டலோட இந்த பி டூ ஓ த்ரீயை நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்போ இந்த போரான் சேம் ஃப்ளோரின் அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா பிஎஃப் த்ரீ போரான் ட்ரை ஃப்ளோரைடு அண்ட் கார்பன் அக்செப்டட் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் கார்பன் மோனாக்சைடு ஓகேங்களா புரிஞ்சிச்சா நெக்ஸ்ட் த ஸ்னேம் பென்சீன் டயசோனியம் டெட்ரா ஃப்ளூரோ போரேட் அப்படின்னு பேர் பென்சீன் அப்படிங்கிறதுடைய அந்த ஐயூப்பக் நேம் நம்ம ஃபினாயில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ பென்சின்கிற வேர்டுக்கு பதிலாக ஃபினாயில் அப்படின்னா பிஹெச் ஃபஸ்ட்டு டூ லெட்டர் ஃபினாயில் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஷேட் பண்ணணும்னா பென்சின் அசோங்கிற குறிப்பு யாரை குறிக்கணும் நைட்ரஜனை குறிக்கும் ஸோ பென்சின் டயசோ டெட்ரா ஃப்ளூரோ போரேட் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்து தர்மல் ஹீட் பண்ணுறோம் பிஎஃப் ஃபோர்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஎஃப் த்ரீ அப்படிங்கிற மாலிக்யூல்ஸ் தான் பிரேக்கப் ஆகி வந்துடும் ரிமைனிங் இருக்கிற ஃப்ளூரின் இந்த பென்சீனோட போய் ரியாக்ட் ஆகி அப்போ பென்சீன் ஃப்ளூரைடு ஃபார்ம் ஆகும் ஃபினைன் ஃப்ளூரைடு அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் எப்பவும் போல் இந்த நைட்ரஜன் எப்படி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸியஸாக ரிமூவ் ஆகிடும் கிளியர் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இதை இதெல்லாம் நம்ம வரப்போ அங்கே ஈஸியாக இன்னும் புரியும் ஓகேங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதோட ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம போரான் ட்ரை ஃப்ளூரைடோட ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் பிளானர் ஜாமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் மீன் பிளானர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு இது ஒரு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ஸை நம்ம இது மேலே நம்ம வச்சோம்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அந்த இந்த ஜாமெண்ட்ரி அந்த ஷேஃப் மேலே நிற்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பிளானர் ஜாமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே நீங்கள் ரிவர்ஸில் வச்சு பாருங்கள் இந்த ஷார்ப்னஸ் இங்கே வச்சால் வராது இந்த நான்கு கால் இருந்தால் நாற்காலின்னு சொல்லுவோம் மூணு கால் இருந்தால் முக்காலின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ மூணு பாண்டு இருந்தாலே போதும் அந்த சர்ஃபேஸில் அந்த மாலிக்யூல்ஸ் அந்த இடத்துல செட்டில்டு ஆகும் தட் மீன்ஸ் மேலே பொருந்தும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பிளானர் ஜாமெண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது ஒரு ஒன் மார்க்கு ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் இந்த இடி அப்படிங்கிறது ஷார்ட் ஃபார்ம் வேறு ஒன்றும் இல்லை எலக்ட்ரான் டிஃபீசியண்டாக இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டை மேட் பண்ணும் பிஎஃப் த்ரீ நம்ம ஆல்ரெடி அப்படி தான் படிச்சிருக்கோம் எலக்ட்ரான் டிஃபீசியன் காம்பவுண்ட் ஸோ அதனால் என்ன தான் பண்ணு அக்செப்டு லோன் பேர் எலக்ட்ரான் ஆர் எலக்ட்ரான் பேர் தங்கிட்ட பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால யாராவது கொடுத்தா மட்டும்தான் அதோட பாண்டை மேட் பண்ண முடியும் இது யாருக்குமே டொனேட் பண்ண முடியாது அப்போது தன் தனக்கு ஒருத்தர் எலக்ட்ரானை கொடுக்குறாங்கன்னா அதை வாங்குது இல்லைங்களா அப்போ வாங்குறப்ப என்ன பாண்டை மேக் பண்ணணும்னா குவாடினேட்டட் கோவலன் பாண்ட்
அப்போ எப்படி நம்ம அந்த கோஆர்டினேஷன் அந்த கோஆர்டினேட் கோவல் அண்ட் பாண்டுதில் காட்டுறது அப்படின்னா இப்போ நம்ம எழுதுனது யார் என்ஹெச் த்ரீ இதை அப்படி எழுதிக்கோங்க அக்செப்டடு இதுதான் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பிஎஃப் த்ரீ அக்செப்ட் பண்ணுது ஆக்சுவலி நைட்ரஜன் அப்படின்னா த்ரீ பாண்டு இப்போ இன்னொரு பாண்டு எக்ஸஸாக நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ நைட்ரஜனுக்கு மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் காட்டணும் அப்படி இல்லைன்னா இதை அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி எழுதலான்னா பிஎஃப் த்ரீ இப்படி அட்டன் இப்படி எழுதலாம் இன்கேஸ் அதை பாண்டாக எழுதுறதா இருந்தால் இப்போ இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் என்ஹெச் த்ரீ பாண்ட் பிஎஃப் த்ரீன்னு எழுதுனீங்கன்னா சரிங்களா அப்போ அந்த நைட்ரஜன் மேலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும் ரைட் நவ் அனதர் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிஎஃப் த்ரீ யாரோட ரியாக்ட் பண்ணுது ஹச் டு ஓவோட அப்போ அங்கே என்னது எழுதி ஆகணும் சேம் இங்கே ஹச் டு ஓ இப்படி எழுதிட்டு ஓகேங்களா சாரி இதில் ஓ தான் எலக்ட்ரான் பவர் அதிகம் ஸோ ஓ ஹச் டூன்னு எழுதிக்கோங்க அக்செப்டடு பிஎஃப் த்ரீ அரே கிளியர் புரிஞ்சிச்சுங்களா ரைட் நவ் ஹைட்ராலிசிஸ் ஹைட்ராலிசிஸ்னா தெரியும் ஹச் டூ ஓவோட ரியாக்ட் பண்ணுறது ரைட் யார் நம்ம பிஎஃப் த்ரீ ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணினா உனக்கு போரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அந்த போரிக் ஆசிட் ஃபர்தராக ரியாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃப்ளூரோ போரிக் ஆசிடை ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் கீழே ஈக்குவேஷனாக இருக்குது ஸோ லிசன் இங்கே பாருங்கள் ஓவரால் இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது செகண்ட் ஸ்டெப் இது ஓவரால் ரியாக்ஷன் பிஎஃப் த்ரீங்கிறது ஹைட்ராலிசிஸ்ட் ஆகி என்ன கிடைச்சிருக்கு போரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக என்ன கிடைச்சிருக்கு உனக்கு டெட்ரா ஃப்ளூரோ போரேட் இந்த இந்த யூனிட் அப்படியே உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குங்களா இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ரைட் இது எப்படி வந்துச்சுங்கிறத இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் லிசன் பிஎஃப் த்ரீயை ஹைட்ரா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை சொல்ல போகிறேன் பிஎஃப் த்ரீ வந்து ஹைட்ராலிசிஸ்ட் ஆகி போரிக் ஆசிடையும் ப்ளஸ் ஹெச்எஃபியும் தருது பிகாஸ் இந்த போரான் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஹச்சு ஓஹெச்னு பிரிக்கலாம் அப்போ இந்த போரான் ஓஹெச் அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா போரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஹச்சு இந்த எஃப்ஓட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஹெச்எஃப் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் கிடைச்ச அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ராடக்ட் அப்படியே எடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கிறீங்க ஏன்னா இது ஃபர்தராக ரியாக்ட் பண்ணது ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குல்லைங்களா ஆசிட் பவர் ஃபுல்லாக அயனைஸ்டட் ஆகிடும் த்ரீ ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த பிஓ த்ரீயில் அது இந்த போரான் இந்த ஃப்ளூரினை மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணுறப்ப பிஎஃப் ஃபோர் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி தான் கோ கோஆர்டினேட்டட் கோவல் அண்ட் பாண்டை மேட் பண்ணோன்னு ஸோ அது நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ரைட் அப்போ ரிமைனிங் இந்த ஆக்சிஜனும் இந்த ஹைட்ரஜனும் கம்பைன் பண்ணி வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது ரைட் இந்த அடுத்தது என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ரியாக்டன் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து ப்ராடக்ட் சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணால் தான் இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பிஎஃப் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே எங்கேயுமே பிஎஃப் த்ரீ கிடையாது ஸோ அது அப்படி எழுதிக்க ஓகேவா ஹச் டூவை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டுவெல் ஹச் டூன்னு இருக்குது ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நைன் ஹச் டூ இருக்குது அப்போ டுவெல்லிருந்து நைனை மைனஸ் பண்ணினா த்ரீ ஹச் டூவோ ரைட் இந்த டுவெல் ஹச் ஆஃப் இந்த டுவெல் ஹச் ஆஃபோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு இங்கே ஃபோர் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு அது அப்படியே மைனஸ் பண்ணினா ஃபோரில் த்ரீ போனால் ரிமைனிங் ஒன் அந்த ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீ எழுதியிருக்கேன் ரிமைனிங் இருக்கிறது அப்படி எழுதிக்க வேண்டியது த்ரீ ஹச் ப்ளஸ் அப்படி எழுதிக்க ப்ளஸ் த்ரீ பிஎஃப் ஃபோர் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படி எழுதிக்க வேண்டியதுதான் ஓகேங்களா புரிஞ்சிச்சா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப்பு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் தான் நம்ம கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ரைட் ஸோ ஒன் செகண்ட் இது எப்படி சொல்லணும் நம்ம எடுத்துக்கிற பிஎஃப் த்ரீ ஹைட்ராலிசிஸ் ஆகிறப்ப போரிக் ஆசிடை தருது அந்த போரிக் ஆசிடு ஃபர்தராக ரியாக்ட் ஆகி ஃப்ளோரோ போரிக் ஆசிடை ப்ரொவைட் பண்ணுது ஓகே நெக்ஸ்ட் யூசஸ் எதோட யூசஸ் போரான் ட்ரைஃப்ளோரேடோட யூசஸ் மெயினாக எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ப்ரிப்பேரிங் ஹச் பிஎஃப் ஃபோர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டாக வேலை செய்யுது இப்போ நம்ம ஒரு பெஸ்ட் ரிடியூசிங் ஏஜென்ட்னு யாரை சொல்லுவோம்னா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஹச் பிஎஃப் ஃபோர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பிஎஃப் த்ரீ உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது என்னவா வேலை செய்யுதுன்னா தட் இஸ் கேட்டலிஸ்டாக ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா செகண்ட் பாயிண்ட் ஃப்ளூரினேட்டிங் ஏஜென்ட் எங்கேயாவது ஃப்ளூரின் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிஎஃப் த்ரீ சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து
நெக்ஸ்ட் ஒன் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகேவா இந்த ஹைட்ராக்சைடு அந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடை ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோடு நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் சேம் அதே தான் இந்த சிஎல் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஏஎல் சிஎல் த்ரீ கன்வெர்ட் ஆகிடும் இந்த ஹச் இந்த ஓஹெச்சை ரிசீவ் பண்ணிச்சுன்னா ஹச் டூ ஓவர் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது மெக்காஃபி ப்ராசஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா இருக்கிறதுலே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டூ மார்க் மெக்காஃபி ப்ராசஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் எழுதுனாலே போதுமானது டூ மார்க்கில் இம்பார்ட்டண்ட் எப்படி நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நேமிங் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதே நேமில் தான் வரும் மெக்காஃபி ப்ராசஸ்னு எதை கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் ரைட் இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போகிறது அலுமினியம் ஆக்சைடு அலுமினியம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டென்த்தில் நீ படிச்சிருக்க அலுமினியத்தினுடைய காம்பவுண்ட் சார் தட் இஸ் அலுமினா அந்த அலுமினாவை கார்பன் கார்பனாக யார் இந்த இடத்துல ஹோக் வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகேங்களா இப்போ அலுமினியம் ட்ரை ஆக்சைடு அலுமினா அலுமினிய அலுமினாவை ஹோக்கோட அண்டு குளோரின் கேஸியஸோட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இல்லை பேரட்டில் இப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த குளோரின் கேஸை இந்த ஹோக்கோடவும் ப்ளஸ் அலுமினாவோடவும் கம்பைன் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த அலுமினியம் இந்த குளோரினோட ரியாக்ட் பண்ணி அலுமினியம் ட்ரை குளோரைடை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த கார்பன் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து கார்பன் மோனாக்சைடு சாரி கார்பன் டைஆக்சைடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இல்லையா மெக்காஃபி ப்ராசஸில் அலுமினியம் குளோரைடை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ அலுமினாவையும் கார்பனையும் குளோரின் கேஸையும் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் அலுமினியம் குளோரைடு ப்ளஸ் சிஓ டூ ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் நெக்ஸ்ட் பியூரஸ்ட் அதாவது ஒரு மெட்டல் நேச்சுரலில் வெறும் அலுமினியத்தை எடுத்து அதுக்குள்ளே குளோரினை இதுவும் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்ரேஷன் ஜென்ரலாக அலுமினியம் குளோரைடை இண்டஸ்ட்ரியலும் இப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்ரேஷன் கேட்டால் நீ இதை தான் எழுதணும் ஒரு அலுமினியம் குளோரின் கேஸோடு ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப தௌசண்ட் கெல்வினில் ரியாக்ட் பண்ணுற தௌசண்ட் கெல்வின் இருந்தால் தான் இந்த குளோரினோட இந்த அலுமினியம் கம்பைன்ட் ஆகும் அப்போ ஏஎல் சிஎல் த்ரீ ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த அலுமினியம் குளோரைடுங்கிறது கலர்லெஸ் ஓகேங்களா அட் த சேம் டைம் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சர் வாட் இஸ் மீன் ஹைக்ரோஸ்கோபிக்னா அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய பவர் அதுக்கு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சாக் பீஸ் இருக்குது நீங்கள் தண்ணி எங்கேயாவது கொட்டின இடத்துல வச்சுமா கொஞ்சமாக கொட்டின இடத்துல வச்சிங்கன்னா அந்த ஈரத்தை உரிய இல்லைங்களா அந்த கெப்பாசிட்டி இதுக்கிட்ட இருக்குது ஓகே அந்த பர்பஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் இப்போ அதோட கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுற அலுமினியம் ட்ரை குளோரைடை ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அலுமினியம்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் குளோரின் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வாட்டர் ஆஸ் யூஷுவல் ஹச் ஓஹெச்னு நீ ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஏஎல் ப்ளஸ் இந்த நெகட்டிவ் அக்செப்ட் பண்ணுறப்ப ஏஎல் ஓஹெச் த்ரைஸ் டு ஃபார்ம் ஆகும் அண்டு ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ஹச்சும் இந்த சிஎல் சேர்ந்து ஹச் சிஎல் ஃபார்ம் ஆகும் இட்ஸ் கிளியர் நெக்ஸ்ட் இந்த ஏஎல் சிஎல் த்ரீ இந்த அக்வா சொல்யூஷனில் இருக்கிறப்ப அஸ்டிக் நேச்சர் ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் இட்ஸ் கிளியர் ரைட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஏஎல் சிஎல் த்ரீ அப்படிங்கிறது அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடோடு ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அமோனியம் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது நெகட்டிவ் சேம் அப்போ அலுமினியம் பாசிட்டிவ் குளோரின் நெகட்டிவ் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணு அப்போ ஏஎல் ஓஹெச் த்ரைஸ்டு அண்ட் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் பிகாஸ் இந்த ரெண்டுக்குமே வேலன்சி ஒன் தான் அப்போ என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அலுமினியத்தோட வேலன்சி த்ரீங்கிறப்ப இங்கே த்ரீன்னு வரும் இட்ஸ் கிளியர் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் அலுமினியம் குளோரைட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ஓகேங்களா அதாவது ஒரு ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப ஹச் டூ லிப்ரேட் பண்ண மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு பேஸோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ஆனால் இந்த பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நீ டென்த்துலேயே அதை நீ படிச்சிருக்க சோடியம் அலுமினேட் மெட்டா அலுமினேட் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அங்கே நீ டென்த்தில் படிக்கிறப்பவே இது இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் தான் சரியா ரைட் அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் என்ஏ ஏஎல் ஓ டூ அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற ஹச்சு ஓஹெச் ரெண்டுமே சேர்ந்து தட் மீன்ஸ் எப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த என்ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் குளோரி நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டு சேர்ந்து முதல்ல என்ஏ சிஎல் வழி எடுத்துடலாமா ஸோ நமக்கு மெயின் ப்ராடக்ட்டே சோடியம் மெட்டா அலுமினேட் ஃபார்ம் ஆகிடுதா அப்போ ரிமைனிங் இந்த சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் ஹச் எல்லாம் சேர்ந்து வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ரைட் இந்த ஏஎல் சிஎல் த்ரீ நம்ம லீவி ஆசிட்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல படிச்சுருந்துருப்போம் ரைட் அப்போ அந்த லீவி ஆசிட் அமோனியாவோட ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை தரும் அப்படிங்கிறத ஒரு பாயிண்டில் சொல்கிறாங்க ஏஎல் சிஎல் த்ரீங்கிற அந்த அல
இப்போ பெட்ரோல் கிடைக்குதுன்னா என்ன பண்ணால் பெட்ரோல் கிடைக்கும் கிராக்கிங் த மினரல் ஆயில்ஸ் மினரல் ஆயில்ஸை எடுத்து கிராக்கிங் பண்ணிங்கன்னா பெட்ரோல் கிடைக்கும் அந்த பர்பஸில் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் பெட்ரோல் பை கிராக்கிங் த மினரல் ஆயில்ஸ் தேர்ட் பாயிண்ட் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் டைஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது ட்ரக்ஸு அண்ட் பர்ஃப்யூம்ஸ்லாம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது ஓகே ரைட் ஒன் கிளான்ஸ் நல்லா பாருங்கள்
double salt ke mana character, mati tu kan answer pun. Water ni dissolve pun, mati tu kan, mana kan individual character tu kan, mana constituent ayam sah, ini semua sudah. Okay, ni lah, right. Ini perlu preparation tu boleh. Mana sah, mana tu, ini perlu berbaik tu kan, right. Ini perlu ambil tu substance tu boleh berbaik kan. K tu SO4 down, Y tu SO4 trais, okay. Four year OH trais, aluminium hydroxide format tu kan. Nama first trait tu kan formula ni tu difference ni apa ni kan? Aluminium sulfate diri tu. Excess awal ni tu aluminium hydroxide. Apa ini? Kita nama halon stone ni tu. Aduh, nama kita apa? Potassium. Apa potassium? Beri orang orang ramai ni tu. Nama kita halon stone beri. Apa halon stone ni tu? Formula K two SO four, Y two SO four trais, four Y year OH trais. Okay. Ibu ini nama kita apa? Kita excess of sulfuric acid tu. Nala tu ni kita excess of sulfuric acid tu. Nama kita react mana begitu? Apo? In the hydroxyl part, in the hydroxyl part, in the sulfate in the exchange, in the OH, in the void, that means sulfate in the void, and the touch of OH is in the water molecules eliminated. Apo remaining in the void, the sulfate will allow you. Apo aluminium hydroxyl in the part, total of the amount of aluminium sulfate in the void. Already aluminium sulfate will allow you. If you want to H2SO4 correct, in the aluminium sulfate, the concentration will increase. For example, we have one ratio and three ratio of the interview. Now, we have a little bit of the level. The form of the product is a little amount of potassium sulfate. So, K2SO4 plus K2SO4 thrice. And the substance is the same. Now, we have a little bit of the first equation. The first equation is the first equation. Then, K2SO4 is the first equation. So, K2SO4 is the first equation. So, K2SO4 is the first equation. Now, we have a little bit of the aluminum hydroxide. Now, we have a little bit of the aluminum hydroxide. Now, we have a little bit of the aluminum hydroxide. Now, we have a little bit of the aluminum hydroxide. Now, we have a little bit of the aluminum hydroxide. अब ये कॉल पड़ना तो क्या एक ऐन सल अदर पोटेशियम सल्फेट एक ऐन कौन सा ऐड पनी ये कॉल पड़ना अदर तो मिस्टर ऐड पनी ना अदर अलग ऐड पना तो रेशियो में तो नमक करेक्ट होगी ना पोटेशियम नमक करेक्ट होगा ए टी एस ओ फोर डॉट ए एल एस ओ फोर ट्राइस एंड पनी को रेशियो मालूम है सर कलमा ट्राइस हो पुरी � Excess of sulfuric acid is the aluminum hydroxyl part of the aluminum sulfate and the already aluminum sulfate is the ratio of the aluminum sulfate and the equal product is the little amount of potassium sulfate and the add is the crystallized and the potassium is the double salt and the form of it. Very very important thing. Equation is the balance. Okay? Right. Next. Now, we have properties. How do you get it? White crystalline solid. Patut lagi mana kita, pergi ke arah kalau kita keluar ni, kita dekat. Apabila itu white crystalline solid. Ibu tahu mana warna yang dia buat, design lah. Apabila warna yang design lah, cina, enna program mana itu, acidic character mana itu, that means speed itu change mana. Adalah itu kita guna untuk beli lah, right? And, oh, kita that means alga kalau kalau kita get pernah. Okay, ni lah, right? Next, important, guru dua mana, guru dua mana kita nak beli sula na, burnt alga mana ini sula. Okay, ma? Ipa dah, ina pun problem na, edit kita dah double salt kita dah potas share lah, kita edit tu je, heat pun dah. 365 Kelvin na reach pun dah, apa dengan ina melt aja, puri tu. Eka ini problem ni ina pun dah, apa 475 Kelvin ni tu kondo tu poni na, temperature ni increase poni na, ini tu puri total water mana pun so last side. Apo crystal ni, anda meeting la heat pun dah, ulah water mana pun sejuk aku punya air tu, anda water vaporize tak aja na. Orangnya ini string kau, suruh kau, ni lana expand, terus aku spell lah, ada tuan suruh dia tengah, ada beri ada kalau ni, ada keep panding lah, orang terus spell lah kau, guru baru tu kau terus aku tu, ceri kau, apa K tu S O four, kalau ini react kan ter, keep panding apa, plus four tu twenty four H O beri remove panding lah, apa yang nama tu dah rekom double salt lah, K tu S O four lah, K tu S O four, mati tu ni aku twenty four H O tu ni aku, apa ni boleh kau, ada guru baru tu terus aku tu spell sah pun suruh, ini tu kan bond ala mungkin masuk. Important two mark. Okay, bro. Next, red hot heat from the catch up product. I get the temperature in the particular red hot in the salt. I think heat money not anything in a break of bread. But at the end of the potassium sulfate, potassium sulfate away. In the aluminum sulfate, in the SO4 in the SO3 sulfur trioxide remove. I know about any aluminum, aluminum convert. I get to the area convert. I know it's clear, right. Next chemical reaction, ammonium hydroxide ओड़े, चलेंगला। इधर कुम्बड़े burn तेला में अपनी नन्न पातों। इपो ammonium hydroxide ओड़े इधर double salt ऐपरी react पन्दन पाकरों। न ammonium hydroxide ला ammonium के इधर positive charge, hydroxide के इधर negative charge। Okay वा, right? अपने potassium sulphate तानी ओर salt टा form आयो। Clear? Next, 
இந்த அமோனியம் அப்படிங்கிறது இங்கே ச அலுமினியம் சல்ஃபேட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சல்ஃபேட்டோட கம்பைன்ட் ஆகி அலுமி அதாவது அமோனியம் சல்ஃபேட்டை ஃபார்ம் ஆகிடும் கிளியர் நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அப்படியே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹெச் டூ ஓவாகவே ரிமூவ் பண்ணியிருக்கு அப்போ ரிமைனிங் அதில் என்ன இருக்குது இந்த ஓஹெச் ப்ளஸ் இந்த அலுமினியம் இந்த அலுமினியம் இந்த ஓஹெச்சை ரிசீவ் பண்ணிச்சுன்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகும் கிளியர் ரைட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது யூசஸ் ஆஃப் ஆலம் சரிங்களா இந்த மேலே இருக்கிற ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சு தான் அமோனியம் ஹைட்ராக்சோட ரியாக்ட் பண்ணுறத ப்ளஸ் மைனஸ் சார்ஜஸில் காட்டியிருக்கேன் இதை தனியாக ரிமூவ் பண்ணிவிடு வாட்டர் தனியாக ரிமூவ் பண்ணிவிடு இந்த ரெண்டையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணு அமோனியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகும் அண்டு அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லைங்களா வாட்டர் ப்யூரிஃபை பண்ணுற இடத்துல வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் அண்டு டெக்ஸ்டைல் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஒன் மார்க்குக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃபிங்னு தெரியல இந்த ரெயின் கோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற இடத்துல டெக்ஸ்டைல்ஸில் எல்லா இதுலேயுமே நமக்கு இந்த ஆலம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டெக்ஸ்டைல் வந்தாலே கண்டிப்பாக என்ன வரும் டையிங் அண்ட் பேப்பர் லெதர் டேனிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த லெதர்னு தெரியும் இல்லையா தோலெல்லாம் ரொம்ப கெட்டிப்படுத்துறக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸ்லேயுமே குரோமியம் சால்ட் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பொட்டாஷ் ஆலத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹார்னிங் பர்பஸ்க்காக ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாய்டு ஆஸ் ஏ ஸ்டெப்டிக் ஏஜென்ட் அப்படின்னு என்னென்னா இப்போ கையில் நம்ம வந்து பிளேடு பட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரத்தம் வரும் அந்த ரத்தம் வரப்ப இந்த ஆலம் ஸ்டோன் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா சும்மா எடுத்து பக்கத்தில் வச்சிங்கனாலே போதும் அந்த வ வரக்கூடிய அந்த பிளட்டை அரெஸ்ட் பண்ணிவிடும் மேஜராக இருக்கிறதையெல்லாம் பண்ணாதுப்பா சும்மா சின்ன சின்ன கத்தி கா காயங்கள்லாம் பட்டுச்சு ரத்த சராய்ப்பெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல இந்த பொட்டாஷ் ஆலத்தை வச்சேன் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணிவிடும்னா அரெஸ்ட் பண்ணிவிடும் சரியா அதுக்கு அதை யூஸ் ஆகுது ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வாட்டர் ப்யூரிஃபை பண்ண அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் டெக்ஸ்டைல்ஸ் டையிங் பேப்பர் லெதர் டேனிங் அண்ட் ஸ்டெப்டிக் ஏஜென்ட் ஃபார் அரெஸ்டிங் ப்ளீடிங் ஓகேவா ரைட் 